dina universitetsstudier kommer du att söka, värdera och använda dig av många olika sorters vetenskapliga källor. Men vad är det som kännetecknar en vetenskaplig källa? Och vad är det för skillnad på olika typer av text? De kan likna varandra, så håll tungan rätt i mun och ha koll på vad du läser. När du ska använda texter i dina studier är det viktigt att du värderar källorna efter kvalitet, hur relevanta de är för det du skriver och hur aktuella källorna är. Beroende på vad du studerar och vad för slags arbete du gör så har du behov för olika sorters källor. Vetenskapliga texter är verktyg och det är upp till dig att använda dem på ett smart sätt. Några gemensamma drag är att textens författare har en vetenskaplig bakgrund. Det kan vara en forskare, doktorand eller andra experter på sitt fält. I texten presenterar de vetenskapligt arbete. Det kan vara forskning de har utfört eller ingående översikter på ett område. Målgruppen kan vara andra forskare, de som arbetar inom fältet eller dig som student. Det kan också vara myndigheter eller organisationer som behöver underlag för att fatta bra beslut. Ett sätt att avgöra vem texten riktar sig till är vilket språk som används. Det kan vara ett avancerat fackspråk som förutsätter att den som läser är insatt på området och de begrepp som används. Andra vetenskapliga texter som är riktade till studenter kan istället ha ett språk som skapar en mer grundläggande förståelse inom ämnet. Ibland riktar sig texten till allmänheten. Vetenskapliga texter följer ofta ett format som kallas IMRAD. IMRAD står för introduktion, metod, resultat, analys, diskussion. Ofta finns också en översikt över relevant litteratur och teori med. I vetenskapliga texter hittar du också referenser i texten och en litteraturlista längst bak eller i fotnoter. Det är ett sätt att du redovisar varifrån man hämtat idéer, tankar och forskning. Ett viktigt kvalitetskriterium är att texten har genomgått granskning, peer review, eller på svenska sakkunnig granskning eller kollegial granskning. Det betyder att andra experter på området har granskat texten och bedömt att metoden och resultaten håller en vetenskapligt hög standard. Beroende på vilken slags text det gäller kan detta ske på olika sätt. Forskare publicerar sina forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter. Dessa artiklar vänder sig till en internationell publik av andra forskare och skrivs med ett akademiskt språk, oftast på engelska. Artiklarna granskas innan publicering, innehåller referenser och följer oftast imradstrukturen för sitt innehåll. Du kan dubbelkolla att artiklar är granskade genom att undersöka tidskriften. Det är innehållet i artiklarna som ska motsvara delarna i imrad. Det är inte alltid alla rubrikerna finns med. Det finns olika sorters vetenskapliga artiklar. Originalartiklar som beskriver forskningsstudier. Översiktsartiklar som sammanfattar och analyserar flera tidigare publicerade artiklar. Samt teoretiska artiklar där man utvecklar och förklarar nya teorier utifrån tidigare forskning. Alla artiklar online ska ha ett så kallat DOI-nummer. Det är en unik identifikator eller fingeravtryck som knyts till bara den artikeln. I vetenskapliga tidskrifter kan du också stöta på redaktionellt innehåll, vetenskapliga insändare och recensioner eller kommentarer av facklitteratur. Dubbelkolla vad det är du läser. Branschtidskrifter kallas även för facktidskrifter och vänder sig till yrkesverksamma och till allmänheten. Artiklarna skrivs av journalister eller branschfolk. Språket är vardagligt och innehållet sällan vetenskapligt, även om det handlar om vetenskapliga resultat. De innehåller information inom branschen, aktuella trender och debatter för att sprida ny forskning till en bredare publik, inte bara till forskare. En doktorsavhandling är examensarbetet på en avancerad forskarutbildning. Avhandlingar är omfattande och där hittar du ny forskning, tankar och idéer samt översikt och teori på ämnet. Avhandlingen granskas noga av handledare och andra experter och måste godkännas vid en disputation där doktoranden får försvara avhandlingen. Om den godkänns får doktoranden sin doktorsgrad och är en färdig forskare. Avhandlingen liknar ibland en bok, en monografiavhandling eller är en samling av flera enskilda forskningsartiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter med en längre inledning som kryter ihop artiklarna. Detta kallas sammanläggningsavhandling.
fackböcker, som exempelvis läroböcker, ges vanligen ut av vetenskapliga förlag. Inom vissa ämnesområden är det vanligare att publicera sig i bok- eller kapitelform än i artiklar, till exempel inom humaniora. Boken kan vara antingen en sammanhängande enhet i text av bokens författare, en monografi, eller bestå av enskilda kapitel skrivna av olika författare och sammanställda av en eller flera redaktörer. En antologi. Böckerna är oftast inte granskade enligt peer review-processen, men författare som skriver boken tar ofta stöd av kollegor och förlagsredaktörer under skrivprocessen. Fackböcker kan ha olika vetenskaplig nivå, vara skrivna av forskare, yrkesverksamma eller någon påläst inom ämnet. För att bedöma vetenskapligheten på böcker kan du ta hjälp av de kännetecken vi presenterade tidigare. Du kan till exempel kolla upp förlaget, författarna eller känna av vem språket riktar sig till. Böcker kan vara svåra att bedöma än andra källtyper, så använd källkritik och sunt förnuft. Rapporter ingår ofta i en rapportserie och är en avrapportering av pågående eller avslutad forskning. Rapporterna skrivs ofta på uppdrag av organisationer, myndigheter eller företag och kan användas av uppdragsgivarna som beslutsunderlag. Hur rapporter struktureras varierar mycket och de följer sällan inbrad strukturen. Rapporterna granskas inte heller enligt peer review. De är mer omfattande än artiklar och kan vid första anblick likna en bok. Du hittar nästan alltid den utredande organisationen eller beställaren som författare, inte en person. Om en forskare presenterar sitt arbete på en vetenskaplig konferens kan bidraget publiceras i en conference proceeding. Det är helt enkelt den skriftliga versionen av vad som presenterades muntligt för kollegorna. De publiceras oftast tillsammans i en bok, men du kan hitta de enstaka konferensbidragen på nätet. De kan då likna artiklar. Beroende på ämnesområdet skattas proceedings olika högt. Ofta är texten inte granskad eller lika bearbetad som en artikel, men i områden där utvecklingen går väldigt fort blir det viktigt då kunskapen delas snabbt. Texter som är riktade till den stora allmänheten kallas ofta populärvetenskapliga och ska på ett enkelt sätt återge forskning utan krav på form eller nivå. Det kan vara böcker eller artiklar. Populärvetenskapliga artiklar skrivs för det mesta av journalister. Språket är mer vardagligt för att en större publik ska förstå forskningen som sammanfattas i texterna. Studentuppsatser följer inradmodellen precis som artiklar, men är inte lämpliga att referera till i dina egna arbeten. Men du kan hämta inspiration på upplägg, metod och få bra källor från litteraturlistan.